，什么？嘿，嘿，这小子，什么？哎呦，呀，这他还假装不认识我跑了。给你们说个搞笑的，刚刚我不是逛街发现他吗？他应该是在和那条小狗培养感情来着，结果被我这么一喊，好像给他搅黄了。<笑>这家伙还假装不认识我，看到我走了吧，他又立马跟过来了。其实我也并没有什么恶意，就是最近要过年了嘛，这到处打狗的有点凶哦，所以在街上见到他，我都想要把他叫回家，万一一不小心被人插走了嘞。应该对这个小黑狗都还有一些印象吧？这家伙现在就已经跑丢了。我最后一次见他是在学校门口接小朋友的时候，发现他找不到回家的路了，然后又把他带回家了。结果没过多久，他还是跑丢了。所以说，现在我看到小胖的话，我都会去叫一叫他，尽量把他叫着跟我一起回家。还有就是这两条小狗都不是我养的啊，朋友们。大家不要误会了，都是别人家的。我只是从小看着他们长大的，而且他们也经常到我家来蹭饭，多多少少还是有些感情的。比如说哪天看不到他们了，还是会有一点小失落的。快来！呀，这我都以为他要扑过来了。现在就剩下这家伙了，小黑狗也跑丢了。我知道小黑狗跑丢的第一时间，我也出去找过它，奈何周遭环境太过于复杂了，确实是找不到呀。现在我就有点怕哪天看不到这小伙子了。我也和它的主人说过几回嘞，没事儿还是把它拴起来好一点。但是好像没什么作用啊，咱们也不好经常去说，对吧？显得有点太过于矫情了。毕竟每个人养狗的方式不一样嘛。这家伙也是从小放惯了的哟。我记得上次有一次跑出去，差不多个把星期了，然后他才自己跑回来<笑>，也是命比较大。也可以说他是吃我家饭长大的，是吧，小胖？啊，感觉他和我还要更亲一些，因为我经常和他玩。哎，不躺下，不躺下！呀，这不合适啊。你这样，等会儿我视频都发不出去了，还得给你打个码。走吧，带你回去给你搞点吃的。好像我上次买的狗粮还没喂完呢，还有一些。来，旁边这小猫也是最近到家的，不是我养的，我养鸟是不会养猫的。怎么了？他好像不是很喜欢吃狗粮哎，我估计下次给他盛碗饭，可能他还吃得饱一点。嘿嘿，这家伙，好了，你慢慢吃吧，我走了。